டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் ஃபோர்த் கொஷினில் இருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா வாட் இஸ் மீன் பை நேஷ்னல் ஹைவே அப்படின்றது கொஷின் இந்த நேஷ்னல் ஹைவே என்ன என்னென்னா மாநிலத்தின் தலைநகரத்தையும் மற்ற முக்கிய ஊர்களையும் நினைக்கக்கூடிய பிரதான நெடுஞ்சாலையைத்தான் நம்ம வந்து தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சொல்கிறோம் இதை தான் நம்ம நேஷ்னல் ஹைவேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி சாலைகளில் வந்து குறைஞ்சது ரெண்டு வாகனம் செல்லக்கூடிய வசதியும் தட் இஸ் டூ வேயர் டூ வேயர் லேண்ட் இருக்கும் ரெண்டு லேண்ட் இருக்கும் அதிக உறுதியும் உடையதாகவும் இருக்கும் அந்த ரோடு சாலையினுடைய டாப் தட் இஸ் அந்த பேமெண்ட் வந்து சமமாகவும் வாகனங்கள் செல்வதற்கு வசதியாகவும் அமைந்திருக்கும் ஆக்சுவலி இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலைங்கிறது என்ன பெரிய பெரிய துறைமுகங்கள் வெளிநாட்டு நெடுஞ்சாலைகள் பெரிய மாநிலங்களின் தலைநகரங்கள் மற்றும் ஹாலிடே ஸ்பாட்ஸு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸு எல்லாத்தையும் நினைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நெடுஞ்சாலையாகும் இந்தியாவினோட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைக்காக தே தேவைப்படும் இராணுவ சாலைகளையும் இணைக்க பிரதான நெடுஞ்சாலையும் இதை வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம் டிஃபைன் ரிஃபன் டெவலப்மெண்ட் ரிஃபன் டெவலப்மெண்ட்னு என்னென்னா சாலையோரங்களில் கடைகள் உணவு விடுதிகள் மற்ற கட்டணங்களின் ஆக்கிரமிப்பு எல்லாத்தையும் தான் ரிபன் டெவலப்மெண்ட்டுன்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ரிபன் டெவலப்மெண்ட்னால் இன்னொரு வகையாகவும் சொல்லலாம் ஆக்சுவலி ரெண்டு பக்கமுமே வந்து வளர்ச்சிகள் வந்து இருக்கும் ரோடனோடைய ரெண்டு பக்கமுமே பட் இந்த வளர்ச்சியினால் நிறைய நமக்கு தீமை தீமைகள் வரும் இப்போ சாலையில் ரெண்டு பக்கம் கடை இருந்தால் கடைக்கு எல்லாருமே போவாங்க அப்போ கடையில் நெரிசல் ஏற்பட்டு போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக இருக்கும் பின்னாடி வந்து நம்ம சாலையை அகலப்படுத்தலான்னு நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதே மாதிரி அந்த அந்த பிளேஸை கடந்து நகருக்குள்ளே வர்றப்ப வாகனங்கள் கடந்து செல்ல ரொம்ப டைம் எடுக்கும் நெருக்கடி அதிகமாகிறப்ப என்னென்னா சாலை விபத்துகள் அதிகமாகும் இதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சாலை சாலை வளர்ச்சியை தடுப்பதற்காக முன்னாடியே அந்த தேவையான நிலத்தை வந்து நம்ம கையெழுத்தப்படுத்தி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் சாலையோட நிலங்க நிலங்களில் வந்து கட்டிடங்கள் கட்டுறதில்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த லேண்டு ஓனர் கிட்டக்க ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டுக்கணும் இப்படி செஞ்சோம்னா இந்த சாலையோட வளர்ச்சியை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இதை தான் ரிபன் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் நேம் எனி டூ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ரோட்ஸ் ரோடனுடைய அட்வான்டேஜ் வந்து நமக்கு வந்து என்ன நல்ல சாலை அமைப்பு வந்து என்ன எல்லா விதமான தினசரி செயல்களுக்கும் ஆகக்கூடிய நேரத்தை வந்து கணிசமாக வந்து குறைக்கும் அப்புறம் ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவது இந்த ரோடுனால தான் மக்கள் வசதியாக பிரயாணம் செய்ய முடிகிறதும் இந்த ரோடுனால தான் அரு பக்கத்தில் உள்ள மக்களோட வந்து நல்ல ஒரு கம்யூனிகேஷன் வச்சுக்கிறதும் இந்த ரோடுனால தான் எனி டூ ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐடியல் ரோடுன்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுறது ஐடியல் ரோடாக இருக்கணும்னா நமக்கு என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து வேணும் சாலையோட நீளம் வந்து குறைவாக இருக்கணும் அந்த சமயம் நேராக இருக்கணும் இன்னொன்று வந்து என்ன சாலை வந்து எப்போயுமே உலர்ந்த நிலையிலேயே இருக்கணும் சாலை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் நம்மளுடைய மெயின்டெனன்ஸ்க்கு கொஞ்சம் செலவாகிறதா இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த ரோடு வந்து இம்பர்மியபிளாக இருக்கணும் தண்ணி ஊடுருவி போகக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது தண்ணி உள்ளே போச்சுன்னா ரோடு வந்து சீக்கிரம் வந்து கெட்டு போயிடும் இல்லையா அதனால் அது தண்ணியுடைய மேற்பரப்பு அந்த பேமெண்ட் வந்து வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியதாக இல்லாமல் இருக்கணும் நேம் எனி டூ ஃபேக்டர்ஸ் இன் ஹைவே பிளானிங் கேட்டிருக்கான் அதாவது சமுதாய தேவைக்கு வந்து தேவைக்கேற்ற எதிர்கால வளர்ச்சிக்குரிய எல்லா ஏற்பாடுகளையும் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய திட்டங்களை நம்ம வந்து தீட்டணும் அதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு ஃபேக்ட்ரி என்ன பண்ணணும்னா ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு மனிதர்கள் மற்றும் பொருள்கள் போவதற்கு குறைந்த செலவு வசதிகள் திறமை பாதுகாப்பு இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்க மாதிரி நம்ம அந்த ஹைவே பிளான் பண்ணி அதை நம்ம வந்து செஞ்சு வைக்கணும் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அர்பன் ரோட்ஸ் என்னன்னு கேட்குறேன் அர்பன் ரோட்ஸ் என்ன அர்பன் ரோட்ஸ்னா என்ன நகர சாலைகள் கிராம நகர சாலைகள் என்ன ஆர்டீரியல் ரோட்ஸ் கலெக்டர் ரோட்ஸ் லோக்கல் ஸ்ட்ரீட்ஸ் அப்படின்னு மூணு வந்து சொல்கிறான் இதை பற்றி நான் பிறகு சொல்கிறேன் நேம் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரோட்ஸ் அக்கார்டிங் டு த டிராஃபிக் டிராஃபிக்கை பொறுத்து நம்ம வந்து கிளா ரோடை வந்து எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணலாம்னா மூணு வகையாக கிளாசிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பி டைப் ரோட்ஸ் தட் இஸ் பேசஞ்சர் வெஹிக்கல்ஸ் ரெண்டாவது டி டைப் ரோட்ஸ் ட்ரக் டிராஃபிக் மூணாவது எம் டைப் ரோட்ஸ் அதாவது மிக்ஸ்டு டிராஃபிக்னு அர்த்தம் டினோட்டிக் மிக்ஸ்டு டிராஃபிக் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக் ரோடினுடைய யூஸ் என்ன டிஸ்ட்ரிக் ரோடுங்கிறது என்னென்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்தின் வழியாக செல்கின்ற சாலையைத்தான் நம்ம டிஸ்ட்ரிக் ரோடு
இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா எந்தெந்த இடத்துல இண்டஸ்ட்ரி இருக்கும் எந்தெந்த இடத்துல மார்க்கெட்ஸ் இருக்கும் எந்தெந்த இடத்துல ஸ்டேட் ஹைவே இருக்கும் எந்தெந்த இடத்துல ரயில்வே லைன்ஸ் இருக்கோ அந்த இது எல்லாத்தையும் முக்கியமாக நினச்சி போகும் இதைத்தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த டிஸ்ட்ரிக் ரோடு டிஸ்ட்ரிக் ரோடுனுடைய பயன்னு சொல்கிறோம் டிஸ்ட்ரிக் ரோடு என்ன பண்ணோம்னா டிஸ்ட்ரிக் டிஸ்ட்ரிக் மட்டும் போகாமல் எல்லா இடத்தையும் இப்படி கனெக்ட் பண்ணி போகிறதுனால நமக்கு ஈஸியாக நம்மளோட விருப்பப்பட்ட இடத்திற்கு போக முடியுது பேமெண்ட்னா என்ன இந்த ஹைவே பேமெண்ட்ஸை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ஹைவே பேமெண்டில் பேமெண்ட்னா என்ன பேமெண்ட்னா என்னென்னா சாலையினுடைய மேற்பகுதியை தான் பேமெண்ட்னு சொல்கிறோம் இந்த பகுதி வந்து என்ன பண்ணணும்னா மழை நீரை சாலையினுடைய அடிப்பகுதிக்கு கொண்டு செல்லாமல் அது வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுக்குது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரு வே வாகனம் போகுதுன்னு வச்சுக்கோ அந்த வாகனத்துக்கு ஏற்ப நல்ல பரப்பையும் கொடுக்குது அந்த டாப் சர்ஃபேஸ் வந்து நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி வேரியஸ் டைப் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ட்ரக்சரல் பிஹேவியர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் ஸ்ட்ரக்சரல் பிஹேவியர்னா ரெண்டு இருக்கு என்னன்னா ஒன்று வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட்ஸ் இன்னொன்று ரிஜிட் பேமெண்ட்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட்னா நெகிழ்வு தன்மை உடையது ரிஜிட் பேமெண்ட்ஸ்னா கெட்டியாக இருக்கும் இது வந்து என்னென்னா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறத பொறுத்து இந்த பேமெண்ட்டை ரெண்டு வகையாக வந்து பிரிக்கிறோம் ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட்ஸுக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டினா பிடம்னஸ்ஸோட சொல்லலாம் ரிஜிட் பேமெண்ட்ஸ்க்கு என்ன எடுத்துக்காட்டுன்னு சொன்னால் காங்கிரீட்டோட சொல்லலாம் இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட்டுடைய காம்பனன்ஸ் வந்து என்னென்னு கேட்குறோம் நாலு காம்பனன்ஸ் இருக்குது இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட்டுடைய பார்ட்ஸ் வந்து நாலு பார்ட்ஸ்னு சொல்லலாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து சாயில் சப் சப் சாயில்னு சொல்கிறோம் அடித்தலை மண் பரப்பு இன்னொன்று என்னென்னா சப் பேஸ் கோர்ஸ் அடித்தள பரப்பு பேஸ் கோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அஸ்திவாரம் சர்ஃபேஸ் கோர்ஸ்னால் மேல்மட்ட பரப்பு இந்த நாளையும் பற்றி ஒன்றுன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நம்ம கிவன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் ரிஜிட் பேமெண்ட்டுங்கிற நான் முதலே சொல்லிட்டேன் ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட்டுக்கு பிட்டம்னஸ் காங்கிரீட் ரோட் பண்ணலாம் பிட்டம்னஸ் ரோடையும் சொல்லலாம் ரிஜிட் பேமெண்ட்டுக்கு சிமெண்ட் காங்கிரீட் ரோடாக சொல்கிறோம் இது இல்லாமல் இந்த வகையான இந்த ரெண்டும் காங்கிரீட்டும் பிட்டம்னஸ் இல்லாமல் வேறு என்ன டைப் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னா சிமெண்ட் காங்கிரீட் பேமெண்ட் இருக்குது சிமெண்ட் காங்கிரீட்னால் நம்ம உனக்கு தெரியும் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்டு காங்கிரீட் பேமெண்ட்னால் என்னன்றத சொல்கிறேன் டபிள்யூபிஎம் ரோடு வாட்டர் போன் மெக்காடம் பேமெண்ட் சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து பிட்டம்னஸ் பேமெண்ட் இந்த நாலு டைப் ஆஃப் பேமெண்ட் இருக்குது We have to see one by one. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஜாமெட்ரிக்கல் டிசைன் ஆஃப் ஹைவேஸ் ஜாமெட்ரிக்கல் டிசைன் ஆஃப் ஹைவேஸ் என்னென்னா டிஃபைன் ரைட் ஆஃப் வே அப்படின்னா என்ன நம்ம ஒரு நிலத்தை வந்து கையகலப்படுத்தணும்னு சொன்னால் அந்த நிலத்தினுடைய அகலத்தை வந்து ரைட் ஆஃப் வேன்னு வந்து சொல்கிறோம் அதாவது நம்ம நிரந்தரமாக ஒரு நிலத்தை வந்து கைய கையகப்படுத்தணும்னா அந்த நிலத்தினுடைய அகலத்தை வந்து ரைட் ஆஃப் வேன்னு சொல்கிறோம் வாகன போக்குவரத்தினுடைய அடிப்படையை கொண்டு இப்போ ஒரு வாகனம் வந்து பெரிய வாகனம் அங்கே போகுதுன்னா அதனுடைய அடிப்படை கொண்டு நாளைக்கு அதை விட பெரிய வாகனம் போகணுங்கிறத அடிப்படையாக கொண்டு அந்த இடத்த வந்து நம்ம கையகலப்படுத்துகிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த ரோடினுடைய அந்த நிலத்தினுடைய அகலத்தை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா அந்த நிலத்தினுடைய அகலத்தை ஏன்னா பின்னாடி ஃபோர் வே ஆக்கலாம் நாளைக்கு சிக்ஸ் வே கூட ஆக்குவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்களினுடைய இடத்த வந்து கையகப்படுத்துகிறோம் இல்லையா அந்த நிலத்தினுடைய அகலத்தை தான் ரைட் ஆஃப் வேன்னு சொல்கிறோம் ரோட் கேம்பர்னா என்ன அதாவது இது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் உங்கள் நீங்கள் ரோடை வந்து முன்பக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோடினுடைய சென்டரில் மட்டும் கொஞ்சம் லேசாக மேடாட்டம் இருக்கும் ஏன்னா மழை தண்ணி மேலே விழுகிறப்ப அந்த மேலே டாப்பில் இருந்து தண்ணி கீழே வந்து அதனுடைய கீழ் பகுதிக்கு வந்து அங்கேயும் போகாமல் வெளியே வந்துடணும் அதுக்காகத்தான் அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க அந்த உயரமான பகுதி கொடுக்குறாங்களே அதை தான் கேம்பர்னு சொல்கிறோம் சாலையின் குறுக்கே மேற்பரப்பில் மைய உச்சியிலிருந்து சாலையின் விளிம்பை நோக்கி கொடுக்கப்படும் ஒரு சரிவை தான் வந்து நம்ம கேம்பன்னு சொல்கிறோம் அந்த மைய உச்சியை க்ரௌண்ட்னு சொல்கிறோம் கீழ் பகுதியை வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா அந்த சாலையினுடைய விளிம்பு இருக்குல்ல அந்த ஸ்லோப்பில் இருக்கு இல்லையா அந்த கிரேடியன்ட் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய எட்ஜு வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த விளிம்பை நோக்கி கொடுக்கக்கூடிய அந்த சரிவை தான் என்ன சொல்கிறோம் கேம்பர்னு சொல்கிறோம் அதாவது சாலையின் குறுக்கே மே மேற்பரப்பின் மைய உச்சியிலிருந்து சாலையின் விளிம்பை நோக்கி கீழே கொடுக்கப்படும் சரிவு கேம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதோட இந்த ஸ்லைடை வந்து முடிச்சுக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் மூணாவது ஸ்லைடை பார்க்குறேன் இந்த ஸ்லைடை நல்லா படிச்சுட்டு இதை பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு ந